Hi students, welcome to biology class of target group of education. Nengal le aavirum, neeta pariyathi ke vedi yulla urjida maya tayarar pilai rikum. Namakariyam neet examination nootti enbadu chodengalil tonnooru chodengal vedi nade biology portion na. Adil tenne, onam varshate pada bangal din daan, etung kurdel chodengal chodi kena. Namakariyam, onam varsham, namal padi kuna thay irivatrend chapter sam. I irivatrend chapter gal din dinna, valare kardine meriyadum, enal buri bagavum easy aitlo kostini gal perarund. Pache easy chodengal ana gilum. Nampal pelak uti kalum, ceria ini dia allah tayar ada pilih atau tu guna, tertikal sampai ke arah anda negatif mark kalu main ke arah. Enam ceria ini tayar ada per, nampal ke undanggil, nampal de ni te perih ceri le, tu nuru jodengal, enbati anjira digam jodengal, nampal ke ceri utaram nalgan bete. Nampal inna cerca ini nampal. Plant physiology mah ini bandar perta adiaya itu le, adiaya inggal le respiration in plants anu beraya perna, cellular respiration mah ini bandar perta adiaya mah. Adiaya chapter tu orang tu ni mungkin, ni orang tu berindi kuracce cowd inggal, mungkin bercowd di cerita tu, enak balai le prada ni mula mah ya kuracce cowd inggal, perjuje perdu no. Ini cowd inggal Ninggal pada kelas kali ini boleh ikut. Ia cowok dengan kita melakukah answer cerita yang pertunjukan itu ayat ikhna. Bagi kelas, nala, begitu mai, sedih keim, note kelir dia dek keim, cerita. Kuda deh, orang itu competitive perih cerita, etum berdana perta kariam, etum guru deh, practice cerita itu lah. Ceria samai yang unda, etum guru deh practice cerita itu lah. Bagi kita cowok dengan lekuk noka, cowok dia. Cytochromes are formed in Option A Cristae of mitochondria Lysosome Cytochromes are found in Not formed Cytochromes are found in Cristae of mitochondria Lysosome Matrix of mitochondria Outer wall of mitochondria So that's a previous question And I think it's the first question And that's the RQ value of tripalmitin Bracketil fat is option A 1, option B 0.7, option C 0.9, option D 4. RQ value in the area, that's why we have to do all the years. In all the years, we have to do all the years. Now, we have to do all the years. Now, we have to do all the years. RQ value. Let's do this. The enzyme begins a respiratory pathway. Or the first enzyme in the respiratory pathway. Option A, aldolase. Option B, citrate synthase. Option C, ATPase. Option D, hexokinase. Now, let's see. Electron transport chain. Electron transport chain. Which of the cytochrome react with oxygen? In electron transport chain, which of the cytochrome react with oxygen? Cytochrome B, cytochrome C, cytochrome A, and last option is cytochrome A3. Cytochrome B, cytochrome C, cytochrome A, and cytochrome A3. Anjam the chodium. Select the correct pair. Namalde nitinum. Allah mula coiding orang perdaya kita statement itu ada tu orang coiding orang diari kum. Nal statement dan adale seriyo datu dengar dekam beraya. Nal ada dikam statement dikal dan onde rende seri rende mondo dete ingan iu orang coiding orang jodi kaya ronde. Kuda de matching type coiding orang. Citra te ada dikeri citra coiding orang. Grafu mai bandar perta coiding orang. Flow chart mai bandar perta coiding orang. Adu boleh. Correct orang itu wrong pair select yang anda jodohkan. Atau ada orang wrong pair rumah ini bandar perta jodoh mana? Select the correct pair. Select the correct pair. 
ഓപ്ഷൻ എ അസറ്റൈൽ കോ എൻസൈം എ ഹൈഫൺ ത്രീ സി മൂന്ന് കാർബൺ ബി സിട്രിക് ആസിഡ് ഹൈഫൺ ഫൈവ് കാർബൺ സി ഫ്യുമാരിക് ആസിഡ് ഫോർ കാർബൺ ഡി ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ് ഫോർ കാർബൺ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അഞ്ചും ശരിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സംശയമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചും അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും എൻ സി ആർ ടിയുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുകയും വളരെ തറവായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യും ഈ ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ കഴിയുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ക്ലാസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടുകൾ എടു എടുത്ത് മുൻകാലങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നല്ലപോലെ ആൻസർ ചെയ്യുക ഓരോ അധ്യായവും നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ എൺപതിലധികം എൺപത്തഞ്ചിലധികം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഉത്തരം നൽകുവാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല കാരണം നീറ്റിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും മേ ബി ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം എൻ സി ആർ ടി എന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായ അതുപോലെ വളരെ കൃത്യമായ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായ ഒരു പഠന രീതി അവലംബിച്ച് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ക്ലാസ്സിലേക്ക് തുടരാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ റെസ്പിരേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അധ്യായമാണ് ആൻഡ് ഈ അധ്യായം ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കോശശ്വസനം അഥവാ സെല്യുല റെസ്പിരേഷനാണ് നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയിലെ പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് റെസ്പിരേഷൻ ഇൻ ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ അധ്യായങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് വിഷമമുണ്ട് എന്ന് പല വിദ്യാർത്ഥികളും പറയപ്പെടുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് റെസ്പിരേഷൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പിരേറ്ററി സബ്സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജദായകമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഊർജത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ കോശശ്വസനം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് സോ ദ റിലീസ് ഓഫ് എനർജി ഫ്രം ദ റെസ്പിരേറ്ററി സബ്സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സെല്ലുലർ റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഫ്രം പ്രോകാരിയോട്ട് ടു ദ യു കാരിയോട്ട് from the prokaryotes like bacteria to the eukaryotes like the members of kingdom animalia or mammalia or in the angiosperms the cellular respiration is the only means of energy release so this is the base of life so this chapter is very important for our neat examination cellular respiration namukku randai vibhajikkam aerobic respiration ennum അനേറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ അഥവാ വായു ശ്വസനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന എയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ദ റെസ്പിരേറ്ററി സബ്സ്റ്റേറ്റ് ഊർജദായക വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പരമാവധി എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എയറോബിക് റെസ്പിരേഷനിൽ കാണുന്നത് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വലിയ ഭാഗവും എയറോബിക് റെസ്പിരേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആൻഡ് ഇൻ എയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ ദർ ഇസ് എ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ബൈ ദ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ദ റിലീസസ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ സോ ഹിയർ 
when we are using one molecule of glucose C6H2O6 it combusts with six molecule of oxygen and releases six molecule of carbon dioxide six molecule of water and 36 molecule of ATP this is the energy molecule and when we are comparing with the photosynthesis the reactants of photosynthesis are CO2 plus H2O gives C6 H2O6 plus O2 here sunlight and uh, chlorophyll molecule and the balance equation is not balanced but even in our case the respiration the respiration is reactant in photosynthesis is product respiration is product in photosynthesis is reactants so this is uh, reversible reaction is not Photosynthesis in the photosynthesis, carbon dioxide water will be used in the water molecule utilizes in the light reaction and there synthesizes assimilatory power ATP and NADPH2 and by using that carbon dioxide will be reduced. So this is in different steps. Like in the process of respiration also these reactants like uh, car uh, carbohydrate and oxygen they are acting in different places so that is the importance of a biological process or a metabolic process with a difference from a chemical reaction in chemical reactions the chemical molecule that undergo breaking in the bonds and there will be the formation of new bonds and it is a direct process but all biological processes are mediated by the enzymes. These enzymes are not the biological process. That is why we have a respiratory process in the photosynthesis. We have a reversible process in the photosynthesis. Carbohydrate, oxygen, carbon dioxide, and water energy are released. We know that. Photosynthesis that is taken place in the chloroplast, but respiratory process that is taken place in the mitochondria because the enzymes are present only in this organelle related to that processes. But now we are going to talk aerobic respiration and what is anaerobic respiration. What is anaerobic respiration and photosynthesis are related to Photosynthesis would produce a carbohydrate in him, oxygen than a yana, a large jiva jalangal deum, nelenil pinai, pregardil, bioik another. Adunda the name Photosynthesis and respiration mana, biosphere in the life in the base on the brave per another. Here under process of building it, logata, jiva jalangal, nelenil punda wheel. But on the come. In the aerobic respiration. Aerobic respiration is the complete oxidation of complete oxidation of respiratory substrate like carbohydrate. This chapter in the Avasana Bhagavatam Parim, Yendugondana, Mikavaram, Elaji Vajalangalum, carbohydrate is any respiratory substrate I bioik another. That is the Pradhadi Mendan. Respiratory substrate I carbohydrate to bioik upon some method. Our respiratory substrate oxygen is combusted in the release of carbon dioxide, water, and maximum molecule of energy that is 36 molecule of ATP will be produced. And there is aerobic respiration that completes in three different steps. Aerobic respiration that completes in three different steps. First one is glycolysis. Glycolysis in the walk in the artham. Glyco in the barinal glucose. Lysis and the very in the walk in the earthum, I'm going to get under electrolysis. Lysis and the very in the split chega nulla murkiga. So, lysis which means to split into. So, it is a splitting of glucose molecule. So, glycolysis is the splitting of glucose, one molecule of glucose into two molecule of pyruvic. Acid, pyruvic acid. One molecule of glucose split into 
two molecules of pyruvic acid through a series of enzymatic processes. And the site of glycolysis, glycolysis in the site of the site of glycolysis is cytosol or cytoplasm. The one Palapodum perichal kajodhichalagarivana glycolysis in the site. The site of glycolysis is cytosol or cytoplasm. Glycolysis is common to both aerobic and anaerobic respiration. Glycolysis, aerobic organs in the anaerobic organs in the lum, common in the lacuna, ega respiratory pathway on glycolysis. And it occurs in the cytoplasm of the cell or cytosol of the cell. And glycolysis is commonly called as EMP pathway. EMP pathway. Why it is called as EMP pathway? Because it was discovered by three scientists called Emden, Meyerhoff, and J. Parnas. Emden, Meyerhoff, J. Parnas. In the moon, the Shastra glycolysis in the Gatangal contributes to the name. This is the material pair on EMP pathway. So, glycolysis is commonly called as EMP pathway and it has taken place in the cytosol or cytoplasm. This is the glycolysis aerobic organs anaerobic organs. Glycolysis is the product of the pyruvic acid. Pyruvic acid is the same as the organs. Aerobic organs are the This pyruvic acid is acetyl coenzyme A and the same as the compound. That is the Krupp cycle. Then, the second stage is Krupp cycle. The second stage is glycolysis. Second stage is Krupp cycle. And it has taken place in the mitochondrial matrix. Mitochondrial matrix. And it is a cyclic process. Karanam, Todanga Bathu and Tirichatuna Adia compound is the Neke, Avasanam compound produce a regeneration Narakunari process. And it was discovered by Hans Krebs, and that's why it is called as Krebs cycle. And it is also called as Citric Acid Cycle. It is also called as Citric Acid Cycle. Because this Krebs cycle is a stable compound, stira compound, stira citric acid. The first stable compound produced during the citric acid, sorry, Krebs cycle is citric acid. Citric acid is a tricarboxylic acid. This is the first stable compound produced tricarboxylic Acid cycle. Or it is also called as TCA cycle because tricarboxylic acid cycle. T for tri, C for carboxy, and A for acid. And it is taken place in the mitochondrial matrix and it occurs in only in aerobic organs. Aerobic organs are still matramana in the Krebs cycle. Krebs cycle is called carbon dioxide. That's why NADH. NADH plus H plus and FADH2 in the way. Energy and matra produce. If this ATP is called the electron transport chain. Is the Electron transport chain will give the material pair on terminal oxidation. Terminal oxidation. That is the E process in the atom terminate the atom at the Nakuna. Oxidation process oxygen presence of the Nakuna. Ega Pravartaramana electron transport chain. If they are oxygen, they sign it the Mundavana. And electron transport chain that occur in the mitochondrial inner membrane. 
ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ധാരാളം ഇലക്ട്രോൺ കാരിയറുകളിലൂടെ പ്രോട്ടോണുകളും ഇലക്ട്രോണുകളും കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോട്ടോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എനർജിയുടെ ഭാഗമായാണ് എ ടി പികൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക നമ്മൾ വിശദമായി തന്നെ ആ പ്രവർത്തനത്തെ കാണുന്നതാണ് എൻ എ ഡി എച്ചിനെയും എഫ് എ ഡി എച്ചിനെയും എ ടി പി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിൽ നടക്കുന്ന ടെർമിനൽ ഓക്സിഡേഷനിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യലിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് ഓക്സിജൻ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓക്സിജൻ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഏക പ്രവർത്തനമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ അഥവാ ടെർമിനൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഏതൊരു ജീവിയിലും അവർ കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം എ ടി പി എന്ന് പറയുന്നതിന് യൂണിവേഴ്സൽ ബയോളജിക്കൽ കറൻസി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തുള്ള എക്കണോമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറൻസി പോലെ എക്കണോമിക്കൽ ട്രാൻസാക്ഷന് വളരെ ഈസിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കറൻസി പോലെ സെല്ലിനകത്ത് ഉള്ള കാർബൺ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടുകളിലെ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ടിലെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്ത് സെല്ലിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന മെറ്റബോളിക് എനർജി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു രൂപമേയുള്ളൂ അത് എ ടി പി മാത്രമാണ് അഡിനോസൈൻ ട്രൈ ഫോസ്വേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എ ടി പി എ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സെൽ ഓർഗനലിനെ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് സെൽ എന്നും പറയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇവിടെയാണ് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ടിലുള്ള എനർജിയെ സെല്ലിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന മെറ്റബോളിക് എനർജി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന എ ടി പി തന്മാത്രകളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഈ മൂന്ന് പ്രക്രിയകളിലൂടെയാണ് എയ്റോബിക് റെസ്പിരേഷൻ പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഇനി അനേറോബിക് റെസ്പിരേഷനെ ഒരു ചെറിയ ചുരുക്ക രൂപം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശദമായി തന്നെ കാണുന്നതാണ് അനറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ അഥവാ അവായു ശ്വസനം അവായു ശ്വസനം അഥവാ വായുവിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിലാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഭാഗികമായ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് എനർജിയാണ് എയ്റോബിക് റെസ്പിരേഷനുമായി നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവായു ശ്വസനത്തിലൂടെ അനറോബിക് റെസ്പിരേഷനിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അഥവാ ഇവിടെ നമ്മൾ മുപ്പത്തി ആറ് മോളിക്യൂൾ എ ടി പി ആണ് ഒരു സെല്ലിന് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അനറോബിക് റെസ്പിരേഷനിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് വെറും രണ്ട് എ ടി പി തന്മാത്രകൾ മാത്രമാണ് അനറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്നും ആൾക്കഹോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അഥവാ എത്തനോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഈസ്റ്റ് പോലുള്ള സിംഗിൾ സെൽഡ് ഫംഗസുകൾ ബാക്ടീരിയകൾ അതുപോലെ ചില സ പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ മസിൽ ടിഷ്യൂസ് മസിൽ പേശികൾ അല്ലെങ്കിൽ മസ്കുല ടിഷ്യൂസ് ലബോറിയസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാഠിന്യമേറിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓ ഓടുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഓക്സിജന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ലാക്റ്റിക് ആസിഡുകൾ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് വളരെ വിശദമായി പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എയ്റോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എന്താണ് അനറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എയ്റോബിക് റെസ്പിരേഷൻ നമുക്ക് മൂന്നായി തരംതിരിക്ക മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് ആദ്യ ഘട്ടം ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് എയ്റോബിക് ആൻഡ് അനറോബിക് ഓർഗാൻസം ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് എയ്റോബിക് ആൻഡ് അനറോബിക് ഓർഗാൻസം എയ്റോബിക് ഓർഗാൻസത്തിനും അനറോബിക് ഓർഗാൻസത്തിനും പൊതുവായുള്ള ഏക ഘട്ടം മാത്രമാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് and it occur in the cytosol or cytoplasm and it break down the glucose into two molecules of pyruvic acid and glycolysis is also called as m dun meyerhoff parnas pathway or emp pathway m dun meyerhoff parnas pathway and krebs cycle is a second stage and it occur in the mitochondrial matrix and here the first stable compound is a citric acid that's why it is called as citric acid cycle and krebs cycle is the step wise removal of carbon dioxide step wise removal of carbon and associated with the formation of nadh plus and fadh2 and these are high energy molecules 
1 NADH plus H plus is equal to 3 ATP and 1 FADH2 is equal to 2 ATP. And that is converting into ATP through the electron transport chain that occur in the inner membrane of the mitochondria. Inner membrane of mitochondria. Not outer membrane, not uh, in the mitochondrial matrix. It is in the inner mi mitochondrial inner membrane. Electron transport chain is the material terminal oxidation. If you have oxygen, you can get oxygen. If you have oxygen, you oxygen. If you have oxygen, you can get oxygen. Electron transport chain is the same as the ATP. This is the glycolysis. Aerobic respiration is the same as the that is glycolysis. Glycolysis is cytosol and cytoplasm. And it is common to both aerobic and anaerobic organism. And here, one molecule of glucose split into two molecules of pyruvic acid. And this is the pathway of glycolysis. Glycolysis is commonly called as EMP pathway or Emden Meyerhoff Parnas pathway. Glycolysis is RMB in the respiratory substrate glucose, that is C6, H12, O6. One molecule glucose is in this protein. One of the things is hexokinase in the enzyme in the enzyme. One molecule ATP is split. ATP is in the phosphate, glucose in the avasanate carbon at the lake join jay put again. So now we will come 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, and sixth carbon. And the ATP undergoes splitting and produces ADP and inorganic phosphate. E inorganic phosphate. Avasanate carbon atatileke on the good chip. This is the phosphor relation of glucose. This is the phosphor relation of glucose. Angane, glucose phosphor related. This is the phosphor related. One molecule ATP split in ADP um, inorganic phosphate. This inorganic phosphate is the avasanate carbon atatileke on the good chip. Glucose in the Avasanate Aramata carbonyl phosphate in bold. A compound in the Mulvik in the Perana Glucose 6 phosphate. Adam or a molecule the name or a molecule glucose or a molecule glucose phosphate 6 phosphate. I am already And don't forget the name the enzyme name hexokinase. Hexokinase it is the initial enzyme. The first enzyme in the respiratory, the whole respiratory process. Hexokinase active the lingil, respiratory process not a killer. Karanam, Ivadayana, glycolysis are in bikin other, glycolysis are in the original matramana, crop cycle not a crop cycle my accompany jay the one down electron transport chain not a kuna. Abay the moonum parasperum banda patala. So add the enzyme hexokinase. Hexokinase on or glucose in a phosphor related in the chematum of the glucose 6 phosphate. Akimatum. In a randamatagatil, glucose 6 phosphate is converted into fructose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate is converted into fructose 6 phosphate. We know that glucose and fructose are isomers. So, if it is isomerization reaction, we have to do this. 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 We have to do 99.9% .9 mark um score yan pattu so ncrt il valare kurichu enzymes galana mention cheyittullathu aa enzymes gale kurichana nammal ee class il charcha cheyuga kooda enzymes gal parayunnilla so aadith enzyme and that is a very important enzyme hexokinase here we are not mentioning the enzyme name 
and next stage now we have fructose 6 phosphate and the fructose 6 phosphate again one molecule of glucose again this uh, sorry one molecule of atp molecule combust atp convert into adp and inorganic phosphate and e inorganic phosphate onnamathe carbon ilekke koodi cheyirukayum appo namakku ullathu fructose 6 phosphate aanu aa fructose 6 phosphate inde aaramathe carbon ilana phosphate ullathu oru molecule atp koodi upayogiche വീണ്ടും എ ടി പി എ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എ ഡി പിയും ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തായി മാറുന്നു ഫ്രക്റ്റോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫ്രക്റ്റോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഫ്രക്റ്റോസ് വൺ സിക്സ് ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫ്രക്റ്റോസ് വൺ സിക്സ് ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ വൺ മൊളിക്യൂൾ അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എങ്കിലും ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസിലേക്ക് ക്രബ് സൈക്കിളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷനിലേക്ക് കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി പാത്വയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോശം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു പിന്നീട് ഫ്രക്റ്റോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ഫ്രക്റ്റോസ് വൺ സിക്സ് ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്തും ഒരു മോളിക്യൂൾ എ ടി പി ഉപയോഗിച്ചു ഇത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ചാർജിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഫ്രക്റ്റോസ് വൺ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് നമുക്കറിയാം ഫ്രക്റ്റോസ് വൺ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലും ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും കാർബണിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലുള്ള കാർബണുകളുടെ ഹൈഡ്രജനുകളുടെ ഓക്സിജനുകളുടെ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും ഈ ഭാഗം ത്ത് വെച്ച് ഫ്രക്റ്റോസ് വൺ സിക്സ് ഫോസ് ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അടുത്ത ഘട്ടമാണ് ഫ്രക്റ്റോസ് വൺ സിക്സ് ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദറ്റ് ഈസ് വൺ മോളിക്യൂൾ ഈച്ച് ഓഫ് വൺ ഈസ് ഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് അഥവാ ഡി എച്ച് എ പി ഇറ്റ് ഈസ് എ ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് ഗ്ലിസറാൾ ഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫ്രക്റ്റോസ് വൺ സിക്സ് ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റിന് ക്ലീവേജ് ചെയ്യുകയും മുറിക്കുകയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു മോളിക്യൂൾ ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും ഒരു മോളിക്യൂൾ ഗ്ലിസറാൾ ഹെഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റും ഉണ്ടാകും ഇത് രണ്ടും മൂന്ന് കാർബൺ വീതമുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഈ രണ്ട് തന്മാത്രകളും ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും ഗ്ലിസറാൾഡിയ ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റും ഐസോമറുകളാണ് പരസ്പരം ഇൻ്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും ഒരു ഡബിൾ ആരോ റിവേഴ്സിബിൾ ആരോ വരയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് വൺ സിക്സ് ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറാൾഡിയ ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻ്റർ കൺവേർട്ടബിൾ ആൻഡ് ദ ഫർദർ സ്റ്റെപ്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഒക്കർ ഓൺലി ഇൻ ഗ്ലിസറാൾഡിയ ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഗ്ലിസറാൾഡിയ ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ രൂപപ്പെടുന്ന ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്ലിസറാൾഡിയ ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി മാറുകയും പ്രക്രിയയുടെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നടക്കുന്ന എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ മോളിക്യൂളുകളും ടു മോളിക്യൂൾ ഈച്ച് ഫ്രം വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും രണ്ട് മോളിക്യൂൾ തന്മാത്രകളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ നിന്ന് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് പങ്കെടുത്തത് ഇതുവരെയും ഒരു മോളിക്യൂൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഗ്ലിസറാൾഡിയ ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് പ്രക്രിയ തുറന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്ല
ग्लिसराल्डिहाइड ग्लिसराल्डिहाइड थ्री फोस्फेट इवडे नमल के आरुंडे डीएचएपी या दबा डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फोस्फेट इन द बारे ना एक ट्रायोस फोस्फेट होता ग्लिसराल्डिहाइड थ्री फोस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू वन थ्री बिस फोस्फो Glyceric acid. Glycerol A3 phosphate is converting into 1,3 bis phosphoglyceric acid. This is the molecule NAD plus. Reduce it. NAD H plus H plus. One molecule NAD H plus. NAD H plus H plus. So this is two molecules. Glycerol A3 phosphate is converting into 1,3 bisphosphoglyceric acid. Now, we will call this 1,3 bisphosphoglyceric acid. 1, 2, 3. This is the 3 and 1 carbon phosphate. In the next step, 1,3 bisphosphoglyceric acid releases 1 phosphate molecule. That is why a phosphate molecule is released. That phosphate is ADP. One is the phosphate is released. This ADP is released. What is ATP produced? Now, 1,3-bisphosphoglyceric acid is converting into 3-phosphoglyceric acid. This is the 1,3-bisphosphoglyceric acid. उन्ना मत्ते कार्बन आटे तेरे लाल फोस्फेट रिलीज ही ये पड़ गयी हूँ अदे एडीपी माय कंबाइन जाइए दे एटीपी आई मारो नो एडीपी कंबाइन विथ इन ऑर्गेनिक फोस्फेट एंड प्रोड्यूसर्स एटीपी मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ द फर्स्ट एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड इन द रेस्पिरेटरी पाथवे दिस इज़ द फर्स्ट एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड इन द एंडर रेस्पिरेटरी पाथवे एंड आल्सो इन द ग्लाइकोलिसिस सो दिस इज़ द फर्स्ट एटीपी मॉलिक्यूल एंड हियर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री फोस्फोग्लिसरिक एसिड इज़ प्रोड्यूस ये थ्री फोस्फोग्लिसरिक एसिड नमल चुरी के परे इन द पैर आना थ्री पीजीए नमल कैटर ढूँढे C3 cycle, photosynthesis in the C3 cycle is the stable compound on 3PGA, 3-phosphoglyceric acid. This 3-phosphoglyceric acid, we will tell you, the 3 carbon is the phosphate. This 3 carbon is the phosphate, the 2 in the position is the phosphate. One isomerization, and that is called as, now it is converted into 3-2-phosphoglyceric. Acid. It is also two molecule. Two molecule. Two phosphoglyceric acid. I mean, three phosphoglyceric acid and two phosphoglyceric acid. Three phosphoglyceric acid. Two phosphoglyceric acid. Now, let us see. What is carbon atom? What is the phosphate? It is two in the position. Like it. One isomerization. Now, two molecule. Two phosphoglyceric acid. I mean, this two phosphoglyceric acid. Then, one molecule water release. You know. One molecule water release ये पढ़ गई हम आदि निम्न में phospho enol pyruvic acid अदवा PEP दोनों मॉलिक्यूल PEP प्रोड्यूस है तो phospho के साथ क्या दिल में water release ये पढ़ गई हम dehydrate ये पढ़ गई हम आदि निम्न में two phospho enol pyruvic acid अदवा PEP प्रोड्यूस है ना PEP हम नमल रस्पिरेट फोटोसिंथेसिस ने C4 साइकल नमल पढ़ चुके थे। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इल C4 पाथवे इल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट ये ना मॉलिक्यूल आना PEP द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ रूबिस आरयूबीप एंड दिस फोस्फोइनल पाइरुविक एसिड अगेन रिलीज़स वी नो दैट हियर आल्सो वन फोस and this phosphate also released and it combined with the ADP and produces ATP molecule. E phosphoenol pyruvic acid la phosphate release ये पढ़ गयी हम आधे आर माय कंपाइन जाए नो ATP माय ADP माय inorganic phosphate कंपाइन जाए दे ATP produce ये नो and two phosphoglyceric acid is converting into two molecules of pyruvic acid. This is a three carbon and all these are three carbon 
കോമ്പൗണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് രണ്ട് മോളിക്കൂൾ പരുവിക്കേസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പത്ത് എൻസൈമാറ്റിക് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നടക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാത്വേയാണ് ഇ എം പി പാത്വേ അഥവാ ഗ്ലൈക്കോളിറ്റിക് പാത്വേ ഇത് എല്ലാ ഓർഗാൻസത്തിലും എയ്റോബിക് അനേറോബിക് ഓർഗാൻസത്തിൽ രണ്ട് ഓർഗാൻസത്തിലും ഒരുപോലെ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആൻഡ് ഹിയർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് കൺവേർട്ടിംഗ് ഇൻ ഗ്ലൂക്കോസിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടിംഗ് ഇൻ ഫ്രക്ടോസിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫ്രക്ടോസിക് വൺ സിക്സ് ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇസ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഇൻ ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലിസ്രാഡിയേറ്റ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്ലിസ്രാഡിയേറ്റ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ദ പ്രോസസ് ഗ്ലിസ്രാഡിയേറ്റ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്തായി മാറുന്നു വൺ ത്രീ ബിസ്ഫോസ്ലിക് ആസിഡായി മാറുന്നു വൺ ത്രീ ബിസ്ഫോസ്ലിക് ആസിഡ് ത്രീ ഫോസ്ലിക് ആസിഡായി മാറുന്നു എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ എൻഡയർ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആൻഡ് എൻഡയർ റെസ്പിറേറ്ററി പത്വേ and two phospho three phosphoglycic acid is converting into two phosphoglycic acid then dehydration release of water molecule convert it is converted into pep adava phosphoenol pyruvic acid phosphoenol pyruvic acid again releases phosphate and produces atp molecule and produces two molecules of pyruvic acid idana glucose il ninnu aarambichu pyruvic acid vareyulla vividha ghatanga ini ee pyruvic acid ne sambhavikkunna maatangal എയ്റോബിക് ഓർഗാൻസത്തിലും അനേറോബിക് ഓർഗാൻസത്തിലും വ്യത്യസ്തമാണ് എയ്റോബിക് ഓർഗാൻസത്തിൽ ഈ പൈറോബിക് ആസിഡ് മൈറ്റോകോണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് എത്തപ്പെടുകയും ആ മൈറ്റോകോണ്ടിയുടെ അകത്ത് വെച്ച് ഇവ അസറ്റൽ കോയിൻസേമ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തന്മാത്രകളായി മാറുന്നു അസറ്റൽ കോയിൻസേമയാണ് പിന്നീട് ക്രബ് സൈക്കിളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സോ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിന് സംഭവിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓരോ ജീവികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ഡിവ കൺവേർട്ടിംഗ് ഇൻ ടു പൈറോവിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പൈറോവിക് ആസിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടിംഗ് ഇൻ ടു എത്തനോൾ ഓർ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഓർ അസറ്റൈൽ കോയിൻസേമെ ആൻഡ് ക്രബ് സൈക്കിൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട പൈറോവിക് ആസിഡിന് ഓരോ ജീവികളിലും വ്യത്യസ്തമായ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് രണ്ട് തന്മാത്ര മൂന്ന് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പൈറോവിക് ആസിഡ് രൂപകൾ രൂപപ്പെട്ടു ഈ പൈറോവിക് ആസിഡ് ഈസ്റ്റ് പോലുള്ള ഈസ്റ്റ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ അസ്കോമൈസെറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ജീനസ് നെയിം ഈസ് സാക്കാരോമൈസസ് ഈ ഈസ്റ്റ് പോലുള്ള ഓർഗാൻസത്തിൽ പൈറുവേറ്റ് ഡി കാർബോക്സിലൈസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പൈറുവേറ്റ് ഡി കാർബോക്സിലൈസ് എന്ന എൻസൈമിൻ്റെ സഹായത്താൽ അസറ്റാൾ ഡിഹൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായി മാറും അസറ്റാൾ ഡിഹൈഡ് ഒരു രണ്ട് കാർബൺ തന്മാ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ രണ്ട് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടും അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ എന്തായി മാറുന്നു ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻസൈമാണ് പൈറുവേറ്റ് ഡി കാർബോക്സിലൈസ് ഇനി ഈ അസറ്റാൾ ഡിഹൈഡ് ആൽക്കഹോൾ ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് എൻസൈമിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു എൻ എ ഡി എച്ച് മോളിക്യൂൾ ഈ എൻ എ ഡി എച്ച് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തതായി നമുക്കറിയാം എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ഗ്ലിസ്രാഡിയേറ്റ് ത്രീ ഫോസ്വീറ്റ് വൺ ത്രീ ബിസ്ഫോസ്ലിക് ആസിഡായി മാറുന്ന ക്ലീവേജിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ എൻ എ ഡി എച്ച് ഒരു ഗ്ലിസ്രാഡി ഹൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ എൻ എ ഡി എച്ച് ഫോം ചെയ്ത എൻ എ ഡി എച്ച് ഇവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അത് എൻ എ ഡി പ്ലസ് ആയി മാറുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്തനോൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് രണ്ട് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് എത്തനോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും pyruvic acid converts into acetaldehyde acetaldehyde convert into ethanol and it is mediated by two enzymes edak enzymes gal aanu idil pangedukkunnathu one pyruvate decarboxylase um rendu alcohol dehydrogenase enzyme um rendu enzymes galum valare pradhana petta enzymes galanu ivide ulla oru pradhana petta karyam reducing power aayittulla nadh plus h plus inne utilize cheyidondana ee പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആൽക്കഹോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ നെറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് വെറും രണ്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂളാണ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിലുള്ള എനർജിയുടെ വെറും സെവൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ താഴെ മാത്രം എനർജിയാണ് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്
വളരെ ശ്രമകരമായ ജോലികൾ ഓടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മസിൽ സെല്ലുകളിലേക്ക് മസിൽ ടിഷ്യൂസിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറയാം അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ പുവർ ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യാം ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ പൈറോവിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മൈ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മാട്രിക്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്വേ നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൈറോവിക് ആസിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടിംഗ് ഇൻ ടു ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് വിത്ത് എ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈം ലാക്റ്റേറ്റ് ഡിഹൈഡ്രോജനൈസ് ലാക്റ്റേറ്റ് ഡിഹൈഡ്രോജനൈസ് ലാക്റ്റേറ്റ് ഡിഹൈഡ്രോജനൈസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പൈറോവിക് ആസിഡ് എന്തായി മാറുന്നു ലാക്റ്റിക് ആസിഡായി മാറുന്നു ഇവിടെയും നേരത്തെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് എൻ എ ഡി പ്ലസ് ആയി മാറ്റി ഓക്സൈസ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ എന്നു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ ലാക്റ്റിക് ആസിഡിൽ മൂന്ന് കാർബണാണ് പൈറോവിക് ആസിഡിൽ മൂന്ന് കാർബണാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് രൂപപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നാൽ എത്തനോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കാരണം എത്തനോളുള്ള കാർബൺ കാർബണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടും പൈറോവിക് ആസിഡിലേത് മൂന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയി മാറുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തൈര് പുളിക്കുന്ന സമയത്ത് തൈര് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കേഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എയർ ബബിളുകൾ ഫോം ചെയ്യാത്തത് എന്നാൽ മാവ് പുളിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുകൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യും എയർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും കാരണം പൈറോവിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് എത്തനോളായി മാറുന്ന സമയത്ത് കാർബണുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു ആ ഒരു കാർബൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ കാർബൺ ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എയർ ബബിളുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ഹിയർ ത്രീ എൻസൈംസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് വൺ ഈസ് പൈറോവേ ഡി കാർബോക്സിലൈസ് എൻസൈം ദെൻ ആൾക്കഹോൾ ഡിഹൈഡ്രോജൻസ് എൻസൈം റിലേറ്റഡ് ടു ആൾക്കഹോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ആൽക്കഹോൾ പ്രിവനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻസൈമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് പൈറോവേ ഡി കാർബോക്സിലേസ് എൻസൈമും രണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ഡിഹൈഡ്രജനസ് എൻസൈം എത്ര എ ടി പി തന്മാത്രകളാണ് ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മോളിക്കുൽ എ ടി പി ആൻഡ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അസറ്റാൾഡിയേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ആൽക്കോ എത്തനോൾ ഫോം ചെയ്തു ഇവിടെ സിംഗിൾ സ്റ്റേജിലാണ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാക്റ്റേറ്റ് ഹൈഡ്രോജനൈസ് എൻസൈം പൈറോവിക് ആസിഡിനെ ലാക്റ്റിക് ആസിഡായി മാറുന്നു രണ്ടിലെയും കാർബണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് കോമൺ ആണ് എൻ എ ഡി എച്ച് ഡി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇവിടെയും ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷനെയും ഭാഗമായി രണ്ട് എ ടി പി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ദീസ് ആർ ആൽക്കോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് അനറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ അവായു കോശശ്വസനം അവായു ശ്വസനമാണ് കാരണം ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല പാർഷ്യൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇനി യു കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാൻസത്തിൽ മറ്റല്ല യു കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാൻസത്തിലും ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ പൈറോവിക് ആസിഡ് എൻ്റർ ഇൻ ടു മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മാട്രിക്സ് രൂപപ്പെട്ട പൈറോവിക് ആസിഡ് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മാട്രിക്സിന് അകത്തേക്ക് എത്തപ്പെടുകയും മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മാട്രിക്സിൽ വെച്ച് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ പൈറോവിക് ആസിഡ് അസറ്റൈൽ കോൻസൈമായി മാറും പൈറോവിക് ആസിഡ് അസറ്റൈൽ കോൻസൈമ ഇതാണ് പിന്നീട് ക്രബ് സൈക്കിളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ക്രബ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഭാഗമായി എൻ എ ഡി എച്ചും എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു മോളിക്യൂളുകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവ അതിൽ നിന്ന് എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ ടി എസിൽ ഇ ടി എസ് നടക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നടക്കുന്നു ടെർമിനൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു മുപ്പത്തിയാറ് മോളിക്യൂൾ എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് എയ്റോബിക് റെസ്പിരേഷൻ സോ വ്യത്യസ്ത ജീവികളിൽ പൈറോവിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പല രീതിയിലാണ് എയ്റോബിക് ഓർഗാൻസത്തിലാണെങ്കിൽ മൈറ്റോകോണ്ടിയുടെ അകത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഇൻവോൾവിംഗ് ക്രബ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എ ടി പി
പൈരോവിക് ആസിഡ് അസ്റ്റൽ കോൻസൈമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി കാർബോക്സിഡേഷൻ ഇതിനെ മറ്റൊരു പേര് പറയാണ്ട് ലിങ്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിച്ച് അത് ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ലിങ്ക് റിയാക്ഷൻ വിച്ച് അത് ഫോളോ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് എ ലിങ്ക് റിയാക്ഷൻ കോമ്പൗണ്ട് കാരണം ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനറോബിക് പാത്വേയാണ് അതിനെ എയറോബിക് പാത്വേയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി കാർബോക്സിഡേഷൻ സോ ഇവിടെ പൈറോവിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്തു ആ പൈറോവിക് ആസിഡ് pyruvic acid that enter into mitochondrial matrix so this is formed in the cytosol or cytoplasm aa cytoplasm il ninne mitochondrial matrix il athake enter cheyapadu mitochondrial matrix il vechu ivide oru nad plus molecule then coenzyme a and in the presence of magnesium 2 plus ion adu valare pradhana petta than magnesium 2 plus ion and സഹായത്തിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മാട്രിക്സിൽ വെച്ച് പൈറോവിക് ആസിഡ് ഇസ് എ ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് and it produces acetyl coenzyme a plus carbon dioxide plus nadh plus h plus നമുക്ക് അറിയാം ഒരു nadh plus h plus ന് മൂന്ന് atp യുടെ വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പൈറോവിക് ആസിഡ് നമുക്ക് മൂന്ന് atp ക്ക് തുല്യമായ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് രണ്ട് പൈറോവിക് ആസിഡ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പൈറോവിക് ആസിഡ് നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് എൻ എ ഡി എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അഥവാ ആറ് എ ടി പിക്ക് തുല്യമായ എനർജിയാണ് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൈറോവിക് ആസിഡ് ദറ്റ് എൻ്റർ ഇൻ ടു മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മാട്രിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മാട്രിക്സ് ദ എൻസൈം പൈറോവൈ ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് എൻസൈം ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് എൻസൈം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് അയോൺ and in the uh, presence of coenzyme a and by using nad plus ions nad plus molecules it is converted into acetyl coenzyme a along with uh, their synthesizers carbon dioxide and nadh plus h plus it is called as ling reaction ling reaction or oxidative d carboxylation it is the link between the anaerobic pathway commonly called as glycolysis and the aerobic pathway krebs cycle so this is called as link reaction appo orikkalum markarathu link reaction endanannum oxidative decarboxylation endanu ed enzyme aanu avada pangedukkunnathu avada pangedukkunna enzyme inde peru aanu deoxide pyruvate dehydrogenase enzyme mitochondrial matrix il vechu mathrame ee prakriya nadakkayullu adonde ulpadipikkappetta pyruvic acid ne mitochondrial matrix ilekku ettikanam കൂടാതെ മെഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് അയോൺ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മെഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് അയോൺ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് അയോൺ ദിസ് എൻസൈം ബിക്കം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് അസ്റ്റിൽ കോൻസൈമെ അപ്പോൾ അസ്റ്റിൽ കോൻസൈമിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റമുണ്ട് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം നമുക്കറിയാം എയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് റിമൂവൽ ആണ് ഇനി എവിടെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് റിമൂവൽ ചെയ്യാനുള്ള കാർബണുകൾ ആകെ രണ്ട് കാർബൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാർബണുകളുടെ എണ്ണം അവസാനിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോശത്തിനകത്ത് പിന്നീട് നടക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാർബണിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടി കാർബണുകളെ കൂട്ടി ചേർത്തി കാർബണുകളുടെ എണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയിലൂടെ കാർബണുകളെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പിന്നീട് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയുടെ മാട്രിക്സിൽ നടക്കുന്നത് ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രബ്സ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ക്രബ്സ് സൈക്കിൾ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഹാൻഡ്സ് ക്രബ്സ് it is also called as tricarboxylic acid cycle or citric acid endu kondana ibe citric acid cycle nu parayunnathu idile aadyathe stable compound citric acid aanu ee citric acid oru tricarboxylic acid aayidundane adayathu moonu carboxyl group ulladu kondana idile nammal tricarboxylic acid cycle allengil tca cycle nu parayunnathu appo namukku nokkam namukku acetyl coenzyme a produce edu ഇതൊരു രണ്ട് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ മാട്രിക്സിൽ അസ്റ്റൽ കോയിൻസൈമെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ മാട്രിക്സിൽ തന്നെയുള്ള ഓക്സാലോ അസറ്റിക് ആസിഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും 
ഓക്സാനോസിക് ആസിഡ് ഫോർ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് സി ഫോർ പാത്തുവയിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് സി ഫോർ പാത്തുവയിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ഓക്സാലോസിക് ആസിഡ് ഈ ഓക്സാലോസിക് ആസിഡ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ മാട്രിക്സിലുണ്ട് ആ മൈറ്റോകോണ്ട്രൽ മാട്രിക്സിലുള്ള ഓക്സാലോസിക് ആസിഡും അസ്റ്റൽ കോയിൻ സേമിയും ഫോം ചെയ്ത് വന്ന അസ്റ്റൽ കോയിൻ സേമിയും ഒരു മോളിക്യൂൾ വാട്ടറുമായി കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് സിട്രേറ്റ് സിന്തേസ് സിട്രേറ്റ് സിന്തേസ് ഓർ സിട്രേറ്റ് സിന്തറ്റേസ് എൻസൈം ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വിനോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർ കാർബൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു കാർബൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായും ആറ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രബ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ അഥവാ ടി സി എ സൈക്കിൾ അഥവാ ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ ഇനി സിട്രിക് ആസിഡ് ആറ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആയ ഒരു ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കാർബൺ മുറിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ആറ് കാർബണിൽ നിന്ന് ഒരു കാർബൺ പോയാൽ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് കാർബണായി മാറും ഈ ഒരു കാർബൺ മുറിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അവിടെ പ്രോട്ടോണുകൾ കൂടി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അത് എൻ എ ഡി പ്ലസ് മോളിക്യൂളുകളെ എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു സിട്രിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ആറ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സിട്രിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഒരു കാർബൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്തു ദെൻ അലോ അലോങ് വിത്ത് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ദിസ് പ്രോട്ടോൺ റെഡ്യൂസേഴ്സ് എൻ എ ഡി പ്ലസ് ഇൻ ടു എൻ എ ഡി എച്ച് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു എൻ എ ഡി എച്ച് മൂന്ന് എ ടി പി അപ്പോൾ ഒരു സിട്രിക് ആസിഡ് ഒരു അഞ്ച് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡായി മാറുമ്പോൾ ഒരു എൻ എ ഡി എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മോളിക്യൂൾ അസ്റ്റൽ കോയിൻ സേമയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെയും രണ്ടെണ്ണം ആൻഡ് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ് ഇസ് എ സിക്സ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഈ അഞ്ച് കാർബണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം അത് നടന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രോട്ടോണുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോട്ടോണുകൾ റിലീസ് ചെയ്താൽ അത് എൻ എ ഡി പ്ലസിനെ എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് എൻ്റെ ഒരു കോ എൻ സേമിയെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഒരു കാർബൺ റിലീസ് ചെയ്താൽ നാല് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടായി മാറുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് സക്സിനായിൽ കോ എൻസൈൻ എ സക്സിനായിൽ കോ എൻസൈൻ എ അസ്റ്റൽ ഓക്സാലോസ്റ്റിക് ആസിഡ് കമ്പൈൻ കണ്ടൻസസ് വിത്ത് അസ്റ്റൽ കോ എൻസൈമെ ആൻഡ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസ എൻസൈൻ സിട്രേറ്റ് സിന്തേസ് പ്രൊഡ്യൂസർ സിട്രിക് ആസിഡ് ദെൻ സിട്രിക് ആസിഡ് ഇൻ ടു ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഫൈവ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് സോ അവിടെ എന്ത് നടന്നു ഒരു കാർബൺ റിമൂവ് ചെയ്തു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡായി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ റിലീസ് ഓഫ് എൻ എ ഡി പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആയോ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കാർബൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് സക്സിനിക് സക്സിനൽ കോയിൻ സേമ ആകുന്നു സക്സിനിക് ആസിഡിലേക്ക് കോയിൻ സേമിയെ ആഡ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് റിലീസ് ഓഫ് എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് മോളിക്കും ഇനി നോക്കാം സക്സിനൽ കോയിൻ സേമിൽ നിന്ന് ഈ കോയിൻ സേമിയെ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കറിയാം നാല് കാർബൺ ആണ് ഇനി പോകുന്നത് നാലാണ് ഇനി കാർബൺ റിമൂവ് ചെയ്യില്ല ആഡ് ചെയ്യുന്നുമില്ല സക്സിനൽ കോയിൻ സേമിൽ നിന്ന് കോയിൻ സേമിയെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു ജി ഡി പി മോളിക്യൂളിനെ ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ജി ടി പി ആക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ സക്സിനൽ കോയിൻ സേമിൽ നിന്ന് സക്സിനിക് ആസിഡായി മാറും സക്സിനിക് ആസിഡ് ഇതും നമുക്കറിയാം നാല് കാർബണാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷനുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓരോ മോളിക്യൂളുകളെയും കാർബണുകളുടെ എണ്ണം സിട്രിക് ആസിഡിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്സാൽ അസ്റ്റിക് ആസിഡിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അസ്റ്റിൽ കോയിൻ സെമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ് സക്സിനൽ കോയിൻ സെൻസ് സോ വി മസ്റ്റ് നോ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം ആൻഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ്
two molecule of ATP and fumaric acid is a four carbon compound. Fumaric acid is converting into malic acid. Malic acid is also a four carbon compound. And malic acid in the Imarno Avasana Gatatil, oxalostic acid Imarno, E Samayatum, Oru NAD plus in the Imarno, NAD H plus H plus Imar. Pyruvic acid and produces the link reaction lude, oxidative decarboxylation lude, pyruvate dehydrogenase and semi dehydrogenase, acetyl coenzyme a marnu, kude, NADH would be produced. This acetyl coenzyme a mitochondrial matrix lula, oxalostic acid my combined jay the condensation that on the citrate synthetase and the brain and semi dehydrogenase, citric acid a marnu. Citric acid or tricarboxylic acid is under E pathway, along with E cyclic process in the parana. Citric acid cycle, that is tricarboxylic acid cycle, that is TCA cycle. And citric acid releases first carbon and converts into a 5 carbon compound called alpha keta glutaric acid. And alpha keta glutaric acid converts into a succinyl coenzyme A with the release of again one molecule of carbon dioxide. Succinic acid is a succinyl coenzyme A is a 4 carbon compound. From succinyl coenzyme A, succinic acid will be produced with the, the release of so, coenzyme A and one molecule of GTP. GTP is equal to ATP, guanosine triphosphate. And succinic acid is converting into fumaric acid at that time, but FAD plus molecule is converting into FADH2. Then fumaric acid converts into malic acid. Malic acid is ultimately the last compound that is called as oxalostic acid. This oxalostic acid is going to combine the next acetyl coenzyme. That's why it is a cyclic process. And our the stage in the produce in the malic acid and the marno oxalo acetic acid marnum sametum or NADH NADH plus H plus produce in the Namakanokial if uh pyruvic acid produce in Samayat or Katatil Pyruvic acid and the acetyl coenzyme marnum sameth, other both in a citric acid marn sameth and damagatil and alpha ketoglutaric acid succinyl coenzyme marn sameth monamatagatil malic acid uh, uh, Malic acid, oxalostic acid, and the other thing is that 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 the other thing but 8 into 3, 24. 24 ATP is the same as NADH. If you have FADH2, you can do it. If you have FADH2, you can do it. If you have FADH2 in the energy value, 1 FADH2 is equal to FADH2 is equal to 2 ATP. 2 ATP. When it is undergoing electron transport chain, there will be they will be yield uh, 2 ATP. Apo thamal kariya, 2 into 1 into 2 is equal to 2 into 2 that is equal to 4. So 28 ATP. ATP will be produced at this stage. So, in any uh, bacula atypical produce a another glycolysis in the bath. Glycolysis in the bath on the ATP produce a tundra. Nal ATP directly produce a do. Even a or you GTP produce a tundra. About a GTP produce a the original on the Hindu rand that is two into one that is equal to two. So, thirty ATP on Mitochondria is agathu matra mai produce another. Bakula a eighty ATP will produce a another glycolysis in a bagamayu. Adin the ne rand ATP, adigata will be a capital wonder, namala net gain in the very another, Eli podum, Mopati are ATP. Thirty six molecule is the gross production, but the resultant net gain is always thirty six ATP. In a Namakari and I reprogram Patagarium, Yanganiana is in the ATP produce. E ATP produce in the mitochondria inner membrane lula, electron carriers lude, electron gal gadano on the Samayatana, 
അതിന് അനുസൃതമായി പ്രോട്ടോൺ പമ്പിംഗ് നടക്കുന്നതിന് ഭാഗമായാണ് എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക ക്രബ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഭാഗമായി മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മാട്രിക്സിൽ എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് തൻ മോളിക്യൂളുകളും എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു മോളിക്യൂളുകളുമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് എ ടി പി സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിലുള്ള വിവിധ ഇലക്ട്രോൺ കാരിയേഴ്സിലൂടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഇലക്ട്രോണുകളെ അവസാനത്തെ ടെർമിനൽ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഓക്സിജൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എ ടി പി ആയി മാറുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ ഓക്സിഡേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും സോ ഓൾ ദ പ്രോട്ടീൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇപ്പോൾ നോക്കാം എൻ എ ഡി എച്ച് മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ എൻ എ ഡി എച്ച് മോളിക്യൂൾ നൈട്രോജനൈസ് ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് കോംപ്ലക്സിൽ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എൻ എ ഡി പ്ലസ് മോളിക്യൂളും രണ്ട് പ്രോട്ടോണും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുമായി മാറും ഈ പ്രോട്ടോൺ എഫ് എം എൻ ഫ്ലേവിൻ മോണോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലേ എഫ് എം എല്ലിലൂടെ ഈ ഇലക്ട്രോണും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്രോട്ടോണും അകത്തോട്ട് കയറുന്നു പ്രോട്ടോൺ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പ്രോട്ടോൺ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യും ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസിൽ പ്രോട്ടോണുകൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും പ്രോട്ടോൺ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈറ്റോകോണ്ടൽ മാട്രിക്സും ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ തമ്മിലുള്ള പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു ഈ പ്രോട്ടോൺ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല തിരിച്ച് മൈറ്റോകോണ്ടൽ മാട്രിക്സിലേക്ക് തന്നെ പമ്പ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഈ മൈറ്റോകോണ്ടൽ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് ഇംപെർമിയബിൾ ടു പ്രോട്ടോൺ പോയതുപോലെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല മൈറ്റോകോണ്ടിയൽ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടോണുകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാവുന്ന ഏക മാർഗം എഫ് സീറോ എഫ് വൺ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കോംപ്ലക്സ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മീസോസോംസ് അപ്പം ഈ പ്രോട്ടോൺ ഇവിടെ വന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ എഫ് സീറോ എഫ് വൺ കോംപ്ലക്സിലെ എഫ് സീറോ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് വന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഇത് മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ എഫ് സീറോ എഫ് വൺ കോംപ്ലക്സിലൂടെ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മാട്രിക്സിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും പമ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നോക്കാം എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എൻ എ ഡി പ്ലസ് മോളിക്യൂളും ടു പ്രോട്ടോൺ ടു ഇലക്ട്രോൺ ആയി മാറി ഈ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ എഫ് എം എൻ കോംപ്ലക്സിലൂടെ മറ്റോകോണ്ടയിൽ ഇന്നർ സ്പേസിലേക്ക് എത്തി മറ്റോകോണ്ട ഇന്നർ സ്പേസിലേക്ക് പ്രോട്ടോൺ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും ഈ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസം അതിനെ തിരിച്ച് മറ്റോകോണ്ടയിൽ മാട്രിക്സിലേക്ക് തന്നെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഇടവരുത്തുന്നു അങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് സീറോ എഫ് എൻ കോംപ്ലക്സിലൂടെയാണ് എഫ് എൻ എഫ് സീറോ എഫ് എൻ കോംപ്ലക്സിലൂടെ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് വൺ കോംപ്ലക്സിലുള്ള എ ടി പി എസ് എൻസൈം എ ടി പി എസ് എൻസൈം ഈസ് ഇനാക്റ്റീവ് വെൻ ഈ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് എനർജി അക്യുവർ ചെയ്യുകയും അതിലൊരു കൺഫർമേഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈ എ ടി പി എസ് എൻസൈം ആക്റ്റീവ് ആയി മാറുന്നു പ്രോട്ടോൺ പമ്പിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന എ ടി പി എസ് എൻസൈം പ്രോട്ടോൺ പമ്പിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഭാഗമായി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കൺഫർമേഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ എ ഡി പി ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റുമായി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എ ടി പി ഐ മാറും സോ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഇവിടെ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഒരു എൻ എ ഡി എച്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് എ ടി പി ആണ് കിട്ടുന്നത് എഫ് എം എൽ നിന്നുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോൺ അയേൺ സൾഫർ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് എഫ് ഇ എസ് അയേൺ സൾഫർ കോംപ്ലക്സിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അയേൺ സൾഫർ കോംപ്ലക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ യുബി ക്യുനോണിലേക്ക് എത്തുന്നു യു ക്യു അഥവാ യുബി ക്യുനോണിലേക്ക് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പോയിന്റ് ത്രീ ടു വോൾട്ടിൻ്റെ ഈ എനർജി ചേഞ്ച് ആണ് എ ടി പിയുടെ പ്രൊഡക്ഷന് കാരണമായി മാറുന്നത് നോക്കാം യുബി ക്യുനോണിലേക്ക് എത്തിയാൽ മൈറ്റോകോണ്ടൽ മാട്രിക്സിലുള്ള രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ മൈറ്
So, FFN, iron sulfur complex, then ubiquinone and ubiquinone or UQH2. E ubiquinone then electron added to the electron. So, here we have an electron. Electron is the same as pumping. Then, cytochrome B is the electron move. Cytochrome B is the iron sulfur complex. Then, the electron move. Windum electron added the ubiquinone like a tunnel and electron at the no windum added the proton pumping not a kunu added the proton pumping not an al e protonum parea ade process not a tunnel e parea de process not a kun in a bagamai parea de process not a kun in a bagamai ATP Munamata ATP in produce edu about ubiquinol in the cytochrome C1 in a cytochrome C1 in the cytochrome C lake electron pump edu Cytochrome C is in the cytochrome A3 like cytochrome electron. This cytochrome A3 is in the oxygen like an electron. We know that oxygen is not an electron deficient, it is a stable molecule. This is the electron. This is the proton. This is the proton. This is the proton. This is the electron. This is water molecule. This is the molecule. Water form. Now, we have photosynthesis in the light reaction. We have a light receive the water split, the proton, electron, oxygen release. We have a proton, electron, and we have a NADP and ATP information. We have a respiratory process in the stage. We have a terminal stage. Water molecule form J. No come oxygen, electron accepted, no proton accepted, water molecule. I marry and oxygen is the terminal electron acceptor. Oxygen is the terminal electron acceptor and it combined with the proton and electron and forms water molecule. And either cytochrome on oxygen, my bandatilula oxygen, my bandatilula cytochrome on cytochrome A, A3. Adele A3 on oxygen, my bandatilula. Oxygen is oxygen like electron का ही मार देता है एथरील नहीं ना ना and oxygen combined with the proton molecule forms the water इवडे नमल ये दिन के लिए मरे इनहिबिटर साइनेड बॉल इनहिबिटर अब वो तो ने कार्बन मोनोक्साइड बॉल इनहिबिटर बनने समय ये तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन नडका दे बेरी बोला ना सेल ने आते एटीपी फॉर्मेशन नडका दे बेरी गयी हम सेल ले डेथ ले की � Jadi, sekarang, nama glycolysis nalaru, Krebs cycle nalaru kerja, adun da produce ya perta, NADH ini ayam, FADH itu molekul gula ayam. Adine associate perta dula, adine bandha perta dula, elektron transport chain, adabah terminal elektron terminal oxidation nalar tinggal jadi, matra me ATP ayam maru gelu. Jadi ATP production nalarkan mendo negel, terci ayam, oxygen persen sunda abna. Oxygen ana elektron gula Accept ini nanti. Elektron agak accept ini dalam matra me elektron flow, nama lade elektro inner membrane ini nak kelu. Pada nama kerja aerobic respiration complete ini pernah nanti. Glycolysis lude, Krebs cycle lude, aduk kerja ni terminal oxidation. Terminal oxidation ini pernah juga kerja ni oxygen dia sani detail, oxygen elektron na accept ini nno, aduk orang pandai nene proton pumping nara nene ATP produce itu. Ebru dia nene ATP produce ini nene F1 complex. F1 complex ini adalah F0 yang lain lah. F1 complex ini adalah kerana, aduh boleh tu nih. Cytochrome C yang diberi ini tuh, ubiquinol yang diberi ini tuh, they are not the part of any complex. They are free electron carriers and they are not part of any complex. The first complex yang diberi ini adalah complex one that is NADH dehydrogenation cell. Ini FADH itu mana panggil guna engil. Ibu deh, semua panggil guna deh. Ada tu proton pumping nak guna ibu deh. Anak, apa unda, rende, nama kita rende ATP dan matra gula ana form jaya an petik. Apa nama l aerobic respiration? Anak purtiya kiri guna deh. Anaerobic respiration jadi itu. Ini nama l kahana guna deh. Ini chapter ni tu awasan itu baga mai tu la respiratory ratio ini baru ini la respiratory ratio. The last part of this chapter is respiratory ratio. Or respiratory quotient. Respiratory quotient is used to measure the efficiency of respiratory substrate. This chapter is the first time we have to do this. glucose in the respiratory substrate? Glucose is the same as energy production maximum. No, come. RQ is equal to the volume of carbon dioxide released to the volume of oxygen consumed. It's the ratio between volume of carbon dioxide released to the volume of oxygen consumed. 
So in the case of carbohydrate, we know that C6, H12 or 6 plus 6 O2 gives 6 CO2 plus 6 H2. So here the volume is 6 CO2 divided by 6 H, uh, O2. So that is equal to 1. So carbohydrate and be in the Carbohydrate in the RQ value a podium on unity. That's why we have a organs of carbohydrate or respiratory substrate. Okay, that's very important. And the respiratory RQ value of RQ value of protein is always 0.9. That is less than less than 1. And RQ value of fat molecule is always 0.7. That is also less than 1. And RQ value of oxalic acid or uh, organic acids, when we are using organic acid as the respiratory substrate, it is greater than 1, more than 1, 2, 3 or 4. So RQ value will be variable. And in the case of a anaerobic respiration, in the case of anaerobic respiration, we know that there is no oxygen. So here there is no oxygen. So what will happen in anaerobic respiration? The RQ value is infinite. So RQ value is unity always in carbohydrate. That's why widely we are using carbohydrate as a respiratory substrate. And in the case of when protein is used, it is less than 1. If fat is used, it is also less than 1.7. And the RQ value of organic acids are greater than 1. And uh, RQ value of anaerobic respiration is uh, infinite. So this is about the chapter cellular respiration or the respiration in plants. Class in the Adi Bhagat, Anji Chodhinga, Ningal Lake, Shari Patil. We will be able to get the same thing. We will be able to get the same thing. We will be able to get the same thing. We will be able to get the same thing. We will be able to get the same thing. We will be able to get Nalal Wal Shraddha Vurunchiga, Tetigal, Adiabagarod Chodiche, Alangal Samshangal, Duri Gariche, Munote Poga. On the Chodium cytochromes are found in. Cytochromes are found in inner membrane of mitochondria, that is option A, Christe of mitochondria. Christe of mitochondria. We have discussed very detail about electron transport chain. Second one, RQ value of tripalmitin or fat. RQ value Lavadei Namala Ishadamai Paranyana on the carbohydrate in Diana. 0.7 protein diana, point sorry, point nine protein diana, nala carboxylic acid diana. Bo tripalmit in the uh, RQ value number in point seven on. Option B. Enzyme begins a respiratory pathway. Respiratory pathway, Todangan the Nula, Langal, glycolysis, Todangan the Nula, aerobic respiration, anaerobic respiration, Todangan the Nula, Ada the enzyme in the Nanachodium. Option A, Ardulase, I know. Option B, Citrate synthase. Option C, uh, ATPase. And option D, Hexokinase. Answer is Hexokinase. We know that glucose in a glucose 6 phosphate, I can glucose in a phosphorylate in the Ada the enzyme. In electron transport chain, which cytochrome react with oxygen? We know that cytochrome A3. A3 is the last one and A3 is reacting with, A3 is in relation with the oxygen. That also we have discussed in the class. And select the correct pair. Now, we have Krebs cycle in the Vivida Gatangal, Undana, Oro compound, carbon, and protein. So, we have to do the class in the same way. That is, acetyl coin is carbon, and carbon. So, other that term. Citric acid is 6 carbon, that, that option is also wrong. Fumaric acid is 4 carbon, that is correct. So, answer C is the correct answer. Alpha glutaric acid is alpha keto glutaric acid is a 5 carbon compound. So, that's the term. So, Anjum Shiri Aitundangil, Valare Nala Prakatamana, Ningal Narthirikinada, other Volatane, Idibola, Ella Chodingu, Mungala Chodingal paper in the Num, Namade, material in the Vellam Chede, Ella Bhagangalkum, Prada Ningurta, Padikiga, Ningal Sadikan and Pradan Patagarium, Oro chapter in them, Chelepol Rando, Muno Chodi Marikin Jodikina, Valare Aburan chapter in Nana, Nala Dikam Chodingal Chodikiga. About Randi Chodim in the Varanjal, Valare Visama chapter Idikum. Namal Jalapol, Uduaka Petado, Namal Sadil Pedada, Boya, Bath Narikin Chodi Vedana, Namaka Marketilla, about a chapter in the Lagunum of Sanichu. 
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ സി ആർ ടിയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക പ്ലസ് നിങ്ങൾ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏത് രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പഠിച്ച് മുന്നേറുക ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാ സമയവും ഉണ്ട